வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேசிக் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேசிக் தான் நம்ம நிறைய காரியங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஈக்குலிபிரியம் படித்தாலும் சரி அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் படித்தாலும் சரி ப்ராக்டிக்கலுக்கும் சரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன சால்ட்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான இந்த மூணு டேர்ம்ஸ் தான் ஆசிட் பேஸ் அண்ட் சால்ட்ஸ் ஸோ மூணு சயின்டிஸ்ட் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே நம்ம கவனம் செலுத்தணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அரினியஸ் ஸோ அக்கார்டிங் டு அரினியஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆசிட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தால் அக்கார்டிங் டு அரினியஸ் இட் வில் டொனேட் எச் ப்ளஸ் அயான் சரிங்களா இது எச் ப்ளஸ் அயானை டொனேட் பண்ணுறது தான் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறார் வேறஸ் பேஸ்னா என்ன அப்படின்னா பேஸ்னா என்னென்னா ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கறது தான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் திஸ் இஸ் அக்கார்டிங் டு ஹரினியஸ் ஸோ இதை என்னன்னு கூட சொல்லுவாங்கன்னா வாட்டர் அயான் தேரின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை ஏன்னா எச் ப்ளஸ் ஓஹெச் அயான் இருக்கிறதுனால வாட்டர் அயான் தேரின்னு கூட இதை சொல்லுவாங்க ஸோ செகண்டு லாரி அண்ட் பிரான்ஸ்டட் இதை வந்து பிரான்ஸ்டட் லவ்ரி தேரின்னு கூட சொல்லுவாங்க மாற்றி கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது லவ்ரி அண்ட் பிரான்ஸ்டட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆசிட் அப்படின்னா இட் வில் டொனேட் எச் ப்ளஸ் அயான் புரோட்டான் இது புரோட்டானாட் தேரின்னு கூட இன்னொரு பேர் இருக்கு ஆசிட்னா எச் பிளஸ் கொடுக்கறது தான் ஆசிட்னா எச் பிளஸ் டொனேட் பண்ணுறது தான் ஆசிட் அப்போ பேஸ்னா இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசம் பாருங்கள் அரினியஸ்க்கு லவ்ரியன் பிரான்சர் சொல்கிறாரு எச் பிளஸை வாங்கிக்கிறது தான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் எச் பிளஸை டொனேட் பண்ணுறது ஆசிட் எச் பிளஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது பேஸ்ன்னு சொல்கிறார் அக்கார்டிங் டு லவ்ரியன் பிரான்சர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லையா ஸோ தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் தேரி ஸோ இதுபடி ஆசிட் அப்படின்னா பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் ஆசிட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் ஆசிட் பேஸ்னா பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணுறது தான் பேஸ் இது அக்செப்ட் பண்ணுறது ஆசிட் டொனேட் பண்ணுறது டொனேட் பண்ணுறது பேஸ் அக்கார்டிங் டு லூயிஸ் இப்போ இது ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் ஒவ்வொரு குறை நிறைகள் இருக்குது இந்த லூவிஸ் வந்து இப்போதைக்கு இந்த எலக்ட்ரான் பேஸ்டு தேரின்றதுனால மோஸ்ட் அக்செப்டட் பட் ஹரினியஸ் வந்து வெறும் எச் ப்ளஸையும் ஓஹெச் மைனஸை மட்டும்தான் சொல்லுது லவ்ரி அண்ட் பிரான்ஸ் சொல்கிறீங்கன்னா வெறும் புரோட்டானை பற்றி தான் பேசுது ஸோ அது ஒவ்வொரு தேரிக்கும் ஒவ்வொரு பிரின்ஸிபலுக்கும் அதுக்கு உண்டான லிமிட்டேஷன்ஸ் அதை மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் கட்டாயமாக இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த த்ரீ தேரி விச் டிஸ்கிரைப்ஸ் வாட் இஸ் ஆசிட் அண்ட் வாட் இஸ் பேஸ் So let's move on to salts. So the salts are formed form of the form of the neutralization reaction. We know how to do it. How do we do it? One acid plus one base is neutralized. Which gives salt plus water. This is a very famous neutralization reaction. Acid plus base gives salt plus water. This is a very good neutralization reaction. This is the salt form. All salt is the form. Yes, all salt is the form. But there are 4 types of salt. There are 4 types of salt. There are 4 types of salt. There are 4 types. Which is based on acid and base. அப்போ எந்த ஆசிட் எந்த பேஸு சேருதுன்றதை பொறுத்து நாலு டைப் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் சால்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே அது என்ன ஃபோர் டைப் ஆஃப் சால்ட் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வீக்காக இருக்கும் பேஸும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வீக்காக இருக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அப்போ அந்த ஸ்ட்ராங் பேஸ் அண்டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆர் வீக் பேஸ் வீக் ஆசிட் இந்த காம்பினேஷனில் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஃபோர் டைப் ஆஃப் சால்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைப் சரிங்களா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ரெண்டும் ஸ்ட்ராங் சேர்ந்து உருவாகிற ஒரு சால்ட் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு அதாவது காமன் சால்ட் இது வந்து எப்படி அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னா எச்சிஎல் ஸ்ட்ராங் பேஸ்னா என்ஏஓஹெச் ஸோ இது ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆகி இந்த என்ஏ ப்ளஸும் சிஎல் மைனஸும் சேர்ந்து சோடியம் குளோரைட் சால்ட்டு உருவாகுது நல்லா கவனிங்க இந்த கேட்டையான் பாருங்கள் கேட்டையான் கம்ஸ் ஃப்ரம் பேஸ் ஆனையான் கம்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஆசிட் சரியா ஸோ செகண்டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ப்ளஸ் வீக் பேஸ் வீக் பேஸ் இதில் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸு 
வீக் பேஸ்னா என்னது எது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்லலாம் சரி அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அதே எச்எல் எடுத்துக்கோம் சரி அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து அமோனியம் குளோரைடு ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே ஸோ தேர்டு டைப் வீக் ஆசிட் பிளஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆஸ் யூஷுவல் என்ஏஓஹெச் வீக் ஆசிட் எதை எடுத்துக்கலாம் அஸ்டிக் ஆசிட் ஓகே அசிட்டிக் ஆசிட் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட்டு சோடியம் அசிட்டேட் தான் சால்ட் சோடியம் அசிட்டேட் இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு டைப் தான் இருக்கு இல்லையா ஃபோர்த் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் டைப் நான் மேலே எழுதுகிறேன் ஃபோர்த் டைப் அப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸ் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு டைப் என்ன இருக்குது வீக் ஆசிட் ப்ளஸ் வீக் பேஸ் சரி வீக் ஆசிட் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே எடுத்த மாதிரி அஸ்டிக் ஆசிட் வீக் பேஸ் என்னது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அமோனியம் அசிட்டேட் ஓகே வீக் ஆசிட் என்னது அசிட்டிக் ஆசிட் வீக் பேஸ் என்னது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இந்த டை நாலு சால்ட்டு தான் நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற லேபில் ஹேண்டில் பண்ணுற இந்த நாலு டைப் ஆஃப் சால்ட்டு ஓகே இப்போ இந்த நாலு டைப் ஆஃப் சால்ட்டை நம்ம மறுபடியும் தண்ணியில் போட்டோம் தண்ணியில் போட்டு கரைச்சோம் அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் பயங்கரமாக டிஃபர் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால ரெண்டும் கேட்டை இதை மறுபடியும் நீங்கள் தண்ணியில் போடுறீங்க வாட்டரில் ஆட் பண்ணுறீங்க இந்த சால்ட்டை வாட்டரில் ஆட் பண்ணுறீங்க இந்த தண்ணியில் போடும்பொழுது ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்குன்றதுனால இந்த சொல்யூஷன் வில் கெட் திஸ் சொல்யூஷன் ஆஸ் நியூட்ரல் அதாவது பிஹெச் வந்து செவன்லேயே இருக்கும் பிஹெச் வந்து செவன் நியூட்ரலில் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ இந்த செகண்ட் பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸ் அப்போ இதுதான் ஸ்ட்ராங் இல்லையா இதுதான் ஸ்ட்ராங்குனால இதோட சொல்யூஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆசிட் அப்போ அசிடிக்காக இருக்கும் அசிடிக்காக இருக்கும் பிஹெச் வந்து லெஸ் தென் செவன் இருக்கும் குறைஞ்சிடும் இப்போ தேர்டில் பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்கு ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆசிட் இருக்கு அப்போ பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால இந்த சொல்யூஷன் வில் பிகம் பேசிக் அப்போ பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன் பிஹெச் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன் ஆனால் இந்த ஃபோர்த் டைப் பாருங்கள் ரெண்டுமே வீக் வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் அப்போ இந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் எப்படி வேணா இருக்கும் இந்த வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் இதோடைய அந்த மொமெண்ட்ரி கான்சன்ட்ரேஷன் எது அதிகமாக இருக்கோ அதை பொறுத்து இந்த சொல்யூஷன் நியூட்ரலாகவும் இருக்கலாம் அசிடிக்காகவும் இருக்கலாம் ஆர் பேசிக்காகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் அயானிக் இக்லிபிரியம் ஸோ அதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு தான் பேசிக்காக இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் so next video immediate next video is on hydrolysis of salt yen idu inda solution neutral a irukku yen idu acidic a irukku eppadi idu basic a irukku inda solution epo neutral a irukum epo acidic a irukum epo basic a irukum so hydrolysis of salt ah nama paakumbodhu ivula vishayam namakku therinjirum okay so idha very basic thing kattayama idu ungalku therinjirukano useful a irukum nanikiren share pannunga சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இந்த மாதிரி கான்செப்ஷுவல் வீடியோஸ் நிறைய போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும் கிளாஸ்மேட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெக்வஸ்டேஷன் இருந்தால் ஏதாவது கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க மற்ற வீடியோஸோட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி மற்ற ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி லிங்க்ஸ் எல்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் கோத்துரு பண்ணுங்க தேங்க்யூ வெரி மச் நான் எழிலன் இது கெமிஸ்ட்ரி